Willkommen im weihnachtlichen Ruhrgebiet. Es gibt viele unbeschreiblich stimmungsvolle Orte zwischen Dortmund und Duisburg. Wir erleben märchenhafte Auftritte und einen Lichterglanz. Zum Staunen. Jede Stadt lässt sich etwas Besonderes einfallen, um noch ein bisschen heller zu strahlen als die Nachbarorte. Kommen Sie mit und lassen Sie sich im Ruhrgebiet verzaubern. Es gibt eine Menge zu sehen, manchmal auch Kurioses. Und wir sprechen auch über die Traditionen im Ruhrgebiet, zum Beispiel über die aus Schlesien und Polen. Riesengroß ist so einiges im Ballungsraum an der Ruhr. So lockt man in der Weihnachtszeit Besucher in die Stadt. Mit märchenhafter Stimmung. Also ich finde es echt toll. Das ist ein toller Ort hier. Oh, Halleluja! <lacht> ja, und zwei echte Ruhrgebietsjungs werde ich auch noch treffen. Jetzt bin ich fast angekommen bei meiner ersten Station in Dortmund. Hier beginnt unsere wunderschönen Sendung über Weihnachten im Ruhrgebiet. Was für ein Baum. Wahnsinn, ne? Das ist ja der Hammer. Das gibt's nur in Dortmund. <lacht> Tatsächlich. Wie hoch ist der? Ähm, man kommt zu glauben, der ist 45 Meter hoch. Weit. Der größte Baum der Welt. Der das größte Weihnachtsbaum. Tatsächlich. Ich dachte immer, der würde in New York stehen, vom Rockefeller Center. Naja, sagen wir so, ähm, also das ist der größte gefakte Baum der Welt. Also der ist ja jetzt nicht ganz gewachsen in einem Stück. Das ist ja nicht nur ein Baum, sondern es sind ja tatsächlich 1700 Rotfichten aus dem Sauerland. Sozusagen das Sauerland ist kahl jetzt. Ja, da, da geht's nicht mehr. Schön, schön drum gebaut und Hammer. dann äh, steht dieser Baum hier. Das ist mhm. irre. Der Aufbau dieser riesigen Baumkonstruktion ist eine echte Show. Er beginnt vier Wochen vor Eröffnung des Marktes. Die Basis ist ein kompliziertes Gerüst, das mit den 1700 Weihnachtsbäumen genial verkleidet wird. Schön. Der Weihnachtsbaum ist innen begehbar und mit einem Aufzug befahrbar. Das ist notwendig, wenn er ausgebessert werden muss für die Sicherheit und den Brandschutz. So, hier sieht man sehr schön einen der zahlreichen Feuermelder, die hier zahlreich im Baum verteilt sind auf den verschiedensten Ebenen, um halt im Notfall so schnell wie möglich Alarm zu schlagen und dann schaltet automatisch die Feuerlöschanlage an. Die Leute, die hier arbeiten, machen das nicht zum ersten Mal. So eine drei Meter hohe Kerze nach oben zu bringen, ist kein Kinderspiel. Es ist also auf jeden Fall immer schon noch eine Herausforderung für uns. Es ändert sich ja auch jedes Jahr ein bisschen was. Wir versuchen den immer ein bisschen schöner und schneller hinzukriegen. Wir sind ein eingespieltes Team, vom Elektriker über die Monteure äh, zu unseren Lageristen. Das ist das ein Wahnsinnsprojekt. Also das muss dann alles schon funktionieren. Dann ist man beruhigter, wenn die Leute wissen, was sie zu tun haben. Ne? Wenn die 90 Kugeln am Baum hängen, kommt der Engel an den großen Kran. Er ist fast 4 Meter hoch und wiegt über 200 Kilo. Das ist immer ein Riesenspektakel. Übrigens kostet das Ganze über 200.000 Euro. Dafür steht der Baum auch im Guinness Buch der Rekorde. Eine gute Marketingidee. Seit 1996 gibt es den hier und ich war, glaube ich, schon 100 Mal hier. Das heißt, du willst den ja auch jedes Jahr aufs Neue angucken? Gehört dazu, einmal Baumko. Früher mit den Kindern natürlich, die wollten sowieso hier hin. Und jetzt gehen wir immer schön was essen und dann einmal Baum gucken. Das ist wunderbar. Mich wundert zum Beispiel, dass, sie, dass so ein Baum die anderen Städte noch gar nicht äh, gebaut haben, also mit ihren Weihnachtswerken. Das die denken sich vielleicht auch, wir lassen das in Dortmund dann einfach auch. Ja, meinst du, Dortmund ja, sollte mal doch. ein bisschen was ja, haben? kann man ja. ruhig machen. Wir möchten unseren Baum machen. <lacht> ja. Und für alle, die es jetzt noch nicht erkannt haben, Peter Grossmann vom ARD-Morgenmagazin ist ja. bei mir. Genau. Ist gar nicht so deine Zeit, abends hier rumzulaufen, oder? Bist du da nicht schon längst im Bett? Ja, ich möchte so Pyjama Früh anhaben. Ne? Ja, ja, mhm. gut. Aber ich äh, freue mich drauf, wenn ich auch mal abends länger äh, draußen sein kann. Wenn kein Morgenmagazin ist, dann darf ich das auch mal. 
der WDR mir dann erlaubt. Und deswegen, nee, geht schon. Alles gut. Ne? Ich kann auch, kann auch abends. Ja, wunderbar. Sollen wir ein bisschen gucken gehen? Wir noch? gucken uns jetzt den Markt an zusammen. Ja? Ich freue mich. Ja. ja, machen wir. An insgesamt zehn Plätzen der Innenstadt sind die Buden und Bühnen aufgebaut. Und natürlich wird hier alles verkauft, was der Dortmund-Fan so braucht. Peter und mir gefiel besonders der Platz um die Reinoldi-Kirche. Seit vielen Jahren Kult die Waldecker Forellen und Aalräucherei mit dem angeblich weltbesten Räucheraal, dem Fischkörbchen an der Angel. Auf der Schaubühne am Alten Markt tritt gerade Wieselka auf, eine Tanz- und Trachtengruppe von im Ruhrgebiet lebenden Polen. Ihre Vorfahren kamen Ende des 19. Jahrhunderts als die ersten Einwanderer ins damals preußische Ruhrgebiet. Sie schufteten im Bergbau und brachten ihre Traditionen mit, die noch heute an vielen Stellen im Revier zu finden sind. Das ist ein Schokoladenhammer. Es gibt ja so Spezialitäten auf jedem Weihnachtsmarkt. Hier werden so Werkzeuge in, mhm. in Schoko gegossen. Aber eigentlich nennt man das ja im Ruhrgebiet Motek. Wusstest du das? Nee, was, was heißt das? Motek heißt Hammer, ist ein polnischer Begriff und dann wäre wir klar, im Ruhrgebiet gibt es ganz viele polnische Wurzeln mhm. und das hat sich auch in der Bezeichnung der Werkzeuge niedergeschlagen. Mhm. Mein Vater hat zum Beispiel gesagt, Junge, holen wir mal den Motek, da wusste ich Bescheid. Du wusstest, was los ist. Ja. Das ist ja der Hammer. Ja, quasi, quasi, das stimmt. Also das heißt, du hast gesagt, viele, viele Menschen mit polnischen Wurzeln haben hier gearbeitet, sind auch immer noch hier. Genau, ja. mein Opa zum Beispiel kommt aus Schlesien. Mhm. Und äh, der ist auch im, um 1900 ist der ins Ruhrgebiet gekommen und ähm, war Bergmann, wie viele auch. Mein Vater war dann Bergmann und mein Onkel war Bergmann. Und äh, tatsächlich äh, viele polnische Arbeiter, die dann auch in die Zechenhäuser, die gibt es ja heute im Ruhrgebiet ganz viel noch, ähm, gezogen sind und äh, lebten da allerdings, muss man sagen, auch ein bisschen isoliert. Ja? Und manchmal auch mit Schimpfwörtern bedacht. Der Pollack ist ja auch hier etwas, was man in der Schimpfwort kennt. Mhm. Und äh, hatten aber wirklich eine Offenbarung, konnten teilweise richtig gut Fußball spielen. Und die hatten die äh, Coming Out, muss man fast sagen, dann teilweise im Fußballstadion. Viele Mannschaften waren bestückt mit polnischen Spielern. Oder und das ist jetzt Wurzeln. wieder so dein Ding, ne? dein Element. Ja, ja, ich will auch ja. kommen. Ne? Ja, ja. Klar, also die Schalker Mannschaft damals, diese große Schalker Mannschaft, Kuzora, Zeppan, Tibulski, alles, man merkt schon den Namen. Und beim BVB auch in den 50ern, Kwiatkowski, Tilkowski, Nipielko. Also da waren wirklich äh, viele polnischen Ursprungs dabei. Und ich sag mal so, wenn es die polnischen Spieler nicht gegeben hätte, viele Mannschaften wären nicht so erfolgreich gewesen in mhm. diesen Jahren, wo es wirklich äh, viel um Fußball ging, auch im Ruhrgebiet und da schon damals Tradition. Wie heißt das Ding nochmal? Motek. Richtig. <lacht> der Reinoldi-Kirche ist Haus Mendler wieder aufgebaut. Früher ein berühmtes Lokal in Dortmund. Hier präsentiert sich die Dortmunder Krippenmanufaktur, zum Beispiel mit sogenannten Laternenkrippen. Die Ausstellung auf dem Weihnachtsmarkt ist Kontaktbörse und Schaufenster der Firma. Eine lukrative Angelegenheit. Das lohnt sich ganz sicher. Zum einen durch den Verkauf hier auf dem Weihnachtsmarkt und zum anderen äh, durch die Aufträge, die wir hier bekommen, um das ganze Jahr überbauen zu können. Ja, wir bauen für Sammler europaweit und treffen hier Leute aus England, aus Holland, aus Belgien. Und das ist für uns natürlich super spannend und das lohnt sich dann auch. Gleich nebenan hat Ralf Schmidt seine Kerzenzieherei in einer Art Fachwerkhaus aufgebaut. Der Imker aus Dortmund-Sölde ist seit mehr als 35 Jahren mit Leidenschaft im Honiggeschäft. Das ganze Jahr lang stellt er das her, was er hier auf dem Weihnachtsmarkt anbietet. Ich verkaufe bestimmt zwei Drittel von, von, von meinem Umsatz im, im Weihnachtsgeschäft, weil die Leute dann nach einem Geschenk suchen und sowieso im Winter will man Kalorien haben. Im Sommer ist Honig äh, nicht so on work.
Der Glühwein kam übrigens erst 1969 in die Biermetropole Dortmund. Guten Tag. Ja. Du hattest mich ja losgeschickt, ja. ich sollte was besorgen. Glühwein, die ist für dich. Super. Glühwein natürlich. Und darf ich dir vorstellen, habe ich gerade getroffen, Ute Leupold. Das ist eine der legendärsten Stadtführerinnen in Dortmund. Ach, Wenn eine Frau denn? Bescheid weiß in Dortmund, ist das diese Frau. Wollen wir den mal probieren? Das machen wir jetzt. Schmeckt, ja? ja, ich hoffe doch. Zum Wohl. Und der, der Weihnachtsmarkt hier in Dortmund, ist das ein Traditionsweihnachtsmarkt? Ich, ich, ich kenne den natürlich erst seit 1963, aber gibt es den schon länger? Ja, auf jeden Fall. Das ist über 100 Jahre schon her. Echt? Oh. Ursprünglich war das äh, einfach nur eine Verlängerung des Wochenmarktes an Heiligabend. Aber auch damals hat man schon erkannt, also damit lässt sich vielleicht Geld verdienen. Äh, und so hat man das äh, bis 1921 ausgeweitet, bis drei Wochen vor Weihnachten. Und so hat es sich entwickelt. Im Krieg gab es dann halt eine kleine Pause. Ne? Da war kein Weihnachtsmarkt, aber 1948 äh, ging es wieder los. Also wir haben über 300 Verkaufsboden hier in Dortmund mittlerweile, einer der größten Weihnachtsmärkte Deutschland, Deutschlands. Mittlerweile. Yes! <lacht> das freut den Ur Dortmund. Den größten Weihnachtsbaum und den, einer der größten Weihnachtsmärkte. Genau. Ja, ja erst Dortmund muss ich das ja sagen. Da ja, muss ich mich drüber freuen. Absolut, Heimat geht Wir haben vor. ja sonst nichts. Zwei Millionen Menschen aus dem In- und Ausland besuchen jährlich den Dortmunder Weihnachtsmarkt. Ein nicht zu unterschätzender Goldregen für die Stadt. Ja, das war ja echt ein spannender Tag hier mit dir in Dortmund. Ich habe Polnisch gelernt, ich habe den größten ne? Baum gesehen. Gibt es irgendwas, was du sagst, von dem du sagst, da müssen wir unbedingt auch noch hin? Also es gibt in Dortmund eins, was man unbedingt gesehen haben muss. Westfalenpark, Winterleuchten, das ist wunderschön. Ja, klingt gut. Ja. Dann gehen wir da jetzt hin. Ja. Machen wir. Wow, das ist ein guter Tipp. Wenn es dunkel wird, kann man sich im Westfalenpark auf eine magische Reise begeben. All diese Lichtskulpturen stammen von Wolfgang Flammersfeld aus Unna. Jedes Jahr kommen neue hinzu. Von der Presse erhielt er den Namen Lichtpicasso. Die aufwendigste und größte Installation nennt sich Würfelwalzer. Denn die Riesenwürfel leuchten in wechselnden Farben musiksynchron zu Tschaikowskis Dornröschenwalzer. Toll! In der Nähe des Eingangs am Florianturm steht ein altes Zirkuszelt, in dem Märchen erzählt werden. Erst für Kinder, später am Abend für Erwachsene. Am nächsten Morgen fahre ich nach Bochum, das auch seine Traditionen pflegt und jede Menge Überraschungen bereithält. In Bochum setzt man auch auf große Effekte und stellt auch mal so einen 72 Meter hohen City-Skyliner mitten in die Bochumer Innenstadt. 
direkt auf den Weihnachtsmarkt. Das war 2017. Als besonderes Sahnehäubchen konnte man vormittags auf der Aussichtsplattform sogar heiraten. In der ewigen Konkurrenz der Ruhrgebietsstädte um die Besuchermagneten ist Bochum um einen Kuh nie verlegen. Nach dieser ganzen Vorrede darf ich Sie dann also fragen. Zunächst Sie, Frau Schmidt, wollen Sie den hier anwesenden Herrn Timo Burmeister aus freien Stücken zu Ihrem Ehemann annehmen? So antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Und dann darf ich auch Sie fragen, Herr Burmeister, wollen Sie die hier anwesende Frau Christina Schmidt aus freien Stücken zu Ihrer Ehefrau annehmen? So antworten auch Sie bitte mit Ja. Ja. Und deshalb erkläre ich Sie jetzt hier mit Kraft Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Bierleuten. Die Familienpflegerin Christina Schmidt und der Flugzeugtechniker Timo Burmeister waren unter den Ersten, die sich beworben haben. Ein Standesamt in luftiger Höhe. Daran erinnert man sich ein Leben lang. Zur gleichen Zeit ziehen Bergleute aus ganz Nordrhein-Westfalen in Arbeitskleidung und Uniform singend und spielend durch die Bochumer Innenstadt. Der jährliche Knappenumzug hat eine lange Tradition. Er endet in der St. Peter- und Paulkirche, wo die heilige Barbara geehrt wird, die am 4. Dezember Namenstag hat. Die heilige Barbara gehört zu den 14 Nothelfern, die in besonderen Situationen angerufen werden. Seit dem 17. Jahrhundert gilt sie als Schutzpatronin der Bergleute im Ruhrgebiet. Kein Zechenhaus war seitdem ohne Barbara-Bildnis denkbar. Ich darf mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 5 mal 6 sind nach meinen Berechnungen 30 Knöpfe. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Oder? Nein, das ist richtig. 30 Knöpfe. Müssen es nicht eigentlich 29 sein? Es müssen rein theoretisch 29 sein, jawohl. Wie kommt's? Wir würden mal davon ausgehen, die Knopfleiste zum Zuknöpfen ist um einen Knopf erweitert worden. Mhm. Normalerweise 29, weil Barbara 29 Jahre alt geworden ist. Genau. Also von der Seite her ein Knopf zur Zeit mehr. Und die Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute. Haben Sie auch eine zu Hause als Figur oder ja. als, als Bild? Ja. Mhm. Also einmal als Bild und einmal natürlich auch als Figur. Mhm. Gehört dazu. Ja. Haben das Sie Ihren dazu, Schutz ja. auch mal gebraucht? Ich habe äh, auch unter Tage mal einen äh, Arbeitsunfall gehabt, äh, der mehrere Wochen Krankenhaus mit sich brachte. Und ich glaube schon, es war zwar nicht dramatisch, aber ich glaube schon, dass die Barbara da ihre Hand mit dem Spiel hatte. Mhm. Mhm. Historisch Gesichertes über das Leben der heiligen Barbara gibt es nicht. Nach der Legende wurde sie im Jahre 306 nach Christus vom eigenen Vater enthauptet. Viele Jahre ihres kurzen Lebens verbrachte sie vorher in einem Turm. Dort ließ sie ein drittes Fenster einfügen, als christliches Symbol der Dreifaltigkeit. Durch eine sich öffnende Felsspalte konnte sie erstmal vor dem grausamen Vater fliehen. Das Eintreten in den sich öffnenden Felsen machte sie wahrscheinlich in vielen Ländern zur Schutzpatronin der Bergleute. Das Ruhrgebiet ist in der Tat gekommen im Wesentlichen durch die Zuwanderung aus den preußischen Ostprovinzen, wo einfach ja im, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ganz viele Menschen, die dann im Ruhrbergbau tätig geworden sind, die nach Untertage gegangen sind, eben Zuwanderer waren aus den damaligen preußischen Ostprovinzen. Das Bergbaumuseum in Bochum hat seine Dauerausstellung einem Ehepaar aus Essen zu verdanken, das dem Museum seine weltweit größte Barbara-Sammlung vermachte. Wie geht es dann weiter mit den Knappenvereinen? Gibt es da eine Zukunftsperspektive? Ja, das glaube ich schon. Die Knappenvereine haben auf jeden Fall eine Zukunftsperspektive. Sie sind gut aufgestellt. Sie haben äh, sich auch in den letzten Jahren hier anders entwickelt. Nehmen wir hier Bochum, ganz viele Schachtanlagen, heute keine einzige mehr, aber Knappenvereine. Essen, keine Schachtanlage mehr, aber Knappenvereine. Und so ist es also an ganz vielen Stellen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir eine tolle Zukunft haben werden. Wir werden sie auch anders gestalten müssen. Nicht mehr nur mit den historischen Geschichten, sondern uns auf Zukunft ein bisschen ausrichten. Ja, dann vielen Dank und Glück auf. Ja, Glück auf. <lacht> Das Zentrum des Bochumer Weihnachtsmarktes ist der Dr. Ruhrplatz mit der großen Weihnachtspyramide. Oh, 
Super. Super. Das ist aber ganz süß. Oh, das Applaus, Applaus. Wenn der Weihnachtsmann jetzt nicht kommt, ist er selbst schuld. Rund um die Pauluskirche hat sich seit Jahren ein mittelalterlicher Markt angesiedelt. Fackeln, Kerzen und Öllampen bringen Licht ins Dunkel. Handwerker, Händler und Gaukler stellen sich vor. Ich glaube, man darf sich dann was wünschen. Besonders für Kinder ist der Mittelaltermarkt ein großer Spaß. Überall werden ungewöhnliche Speisen und Getränke angeboten. Glühbier und Metbier sind selbstverständlich auch im Angebot. Gruppenführungen über den Mittelaltermarkt mit Verkostungen können bei der Stadt Bochum gebucht werden. Die Gästeführer tragen dabei natürlich Kostüm. Ich bin jetzt mitten in einem Spiel, das sich Mäuseroulette nennt. Das ist der Mäuseapplaus. Ja, ja schon geübt. So, auch ihr genau, um der Maus zu zeigen, in welches Hause sie laufen soll, braucht ihr den. Hört die das? Funky entscheidet sich nämlich manchmal sehr schnell. Manchmal muss sie auch lange überlegen, das weiß man nie. Schau dich einmal oh. rum. Oh, sie zieht sich einmal kurz zurück, um sich zu putzen. Das macht es ein bisschen spannend. Komm noch mal raus, Kleiner. Wunderbar, Spunky. Und tatsächlich ein Jubel! Yes! Jetzt habe ich auch noch gewonnen. <lacht> Höhepunkt eines jeden Weihnachtsmarkttages ist allerdings der fliegende Weihnachtsmann, der in 84 Metern Höhe mit seinem Schlitten den Dr. Ruhrplatz überquert. Darf ich vorstellen, der fliegende Weihnachtsmann, alias Falco Traber aus der Artistenfamilie Traber. Und du stürzt dich jetzt gleich todesmutig sozusagen mit deinem Rentierschlitten einmal quer über den Weihnachtsmarkt hier in Bochum. Genau. Wahnsinn. Was ist das für ein Gefühl? Ein schönes Gefühl, die Kinder ein bisschen äh, weihnachtliche Romantik wieder zu bringen und die Kinder zu hören, wenn sie nach mir schreien. Das ist schon ein tolles Gefühl. Das Wetter ist immer ein bisschen schwierig, aber wenn es nur schneit, geht's Und wenn es nass ist, geht's auch. Aber wenn es so böig ist und windig, dann ist, kann das schon fatale äh, Folgen haben. Wie gefährlich ist das dann? Ja, man muss halt abwägen, ob man jetzt ob man jetzt fährt oder nicht und man muss den Wind einkalkulieren können, sonst kann sich der Schlitten drehen oder ich könnte aus dem Schlitten fahren rein, da im schlimmsten Falle. Das heißt, du kannst jetzt gleich auch erst abschätzen, ob es geht oder nicht? Ja, kurz davor. Ich will ja die Kinder nicht enttäuschen. Hm. Ich will sie nicht enttäuschen. Ich ja, gebe mir Mühe, dass das. ich habe alles vorbereitet. Raketen sind auch schon geladen. Wieder einmal alles gut gegangen und auch der Raketenantrieb funktioniert astrein. Zwischen Wuppertal, Fellbad, Hattingen und Sprockhövel findet man tiefe Täler in einem wundervollen Naturraum mit Wiesen und Mischwäldern, den man Elfringhauser Schweiz nennt. Heute ist Rodelwetter. Die Elfringhauser Schweiz wird auch Hattinger Hügelland genannt, weil Elfringhausen ein Stadtteil von Hattingen ist. In dieser traumschönen Umgebung werden auch Weihnachtsbäume kultiviert. Nicht nur im Sauerland. Nüfers Weihnachtsbäume sind im Ruhrgebiet ein Begriff. Das ist Enya, Sophie de Graaf. 
Und ich bin immer nicht. Die Freundinnen sind immer zusammen und kennen sich seit dem Kindergarten. Wir sind halt beste Freunde und wenn ich ihre Brille aufsetze, wir die gleichen Jacken und die gleichen Hosen anziehen, dann können unsere Eltern uns einfach nur, einfach nur noch verwechseln. Das ist übrigens Enjas kleine Schwester. Emma und Enja wollen mir den Nüferhof zeigen und die Familie vorstellen. Zuerst geht es zu Emmas Mutter Ellen. Die ist Betriebswirtin, arbeitet während der Woche in Essen. Aber im Dezember müssen alle beim Weihnachtsbaumverkauf mit anpacken. Alles gut für euch? Ja, alles gut. Ja, wir müssen hier kommen, die Bäume an zum Netzen. Ne? Hier werden die Bäume genetzt, nicht nur Kinder. Da kann man gerade noch schön sehen. Da haben wir eine schöne blaue Schwester. Bäume anspitzen und netzen ist eine körperlich anstrengende Arbeit. Vor allem, wenn sie wie heute nass und schwer vom Regen sind. Bei Nüfers machen das die Frauen. Das ist mein Mama und das ist die Mutter von meinem Vater. Und wenn ich von der Schule nach Hause komme, dann hat sie für mich das Essen warm gehalten. Und bei den Schularbeiten helfe ich auch manchmal. Auf mehr als 20 Hektar werden Nordmantannen, Fichten und Nobilis angebaut. Der Nüferhof ist seit 1867 im Familienbesitz. Das ist jetzt meine Tanche und sie hilft ja auch jedes Jahr beim Weihnachtsbaumverkauf. Und meine Cousins sind hier auch irgendwo. Vielleicht sind sie auch in der Schule, keine Ahnung. An den Dezemberwochenenden kommt das halbe Ruhrgebiet hierher. 6000 Bäume verkauft die Familie jedes Jahr. Wenn wir die Weihnachtsbäume nicht hätten, dann gäbe es diesen Betrieb nicht mehr, sagt Lennart Nüfer, der den Hof vor 20 Jahren von seinem Vater übernommen hat. Das ist mein Vater, der räumt gerade die Bäume so um, dass sie gerade stehen. Und der ist einfach toll. In der Schonung können die Bäume auch selbst geschlagen werden. Eine Idee des jetzigen Besitzers. Wir haben selber einen Weihnachtsbaum, seitdem Emma auf der Welt ist. Vorher, muss ich ganz ehrlich gestehen, hatten wir den unten bei meinen Eltern, haben auch Weihnachten mit der Familie gefeiert, hatten wir selber keinen. Mittlerweile haben wir auch immer einen und wir wechseln die Bäume. Also wir probieren auch mal was aus. Letztes Jahr hatten wir eine einfache Rotfichte mit dem Erfolg, weil die das einfach nicht können. Es ist halt eine Fichte, dass die nach drei Tagen keine Nadel mehr hat. <lacht> ja, aber dann war es dann halt so. Ne? Und wie hat das angefangen mit dem Weihnachtsbaumverkauf? Also als der Krieg gewonnen wurde, da sind die Siegermächte gekommen und wollten Holz haben zur Entschädigung und so weiter. Und dann wurden halt sehr viele Wälder abgeschlagen und dann wurde direkt angefangen, Fichtenholz anzubauen, weil ja Bauholz gebraucht wurde. Und dann haben wir hier die ersten 20 Hektar Fichte circa bekommen. Und ähm, als sie dann sechs, sieben Jahre alt waren, ist mein Vater damit auf den Weihnachtsmarkt gefahren und hat dann da die ersten Fichten verkauft, damals für 50 Pfennig das Stück in den 50er Jahren. Und daraus hat sich über diesen Zeitraum das hier entwickelt, was wir jetzt hier vorfinden. Nach dem Krieg waren Weihnachtsbäume noch lange Luxus. Die Menschen lebten zusammengerückt in kleinen Wohnungen. Da war wenig Platz für Verwandtenbesuche und große Weihnachtsbäume. Zweige oder Gestecke waren aber an der Tagesordnung. Das änderte sich erst Ende der 1950er Jahre mit dem Wirtschaftswunder. Die Schonungen der Nüfers sind weitläufig in der Elfringhauser Schweiz verteilt. Seit dem frühen Morgen hält Lennarts Vater Günther in klirrender Kälte die Stellung. Jetzt kommt Verpflegung. Er erzählt dem Sohn, dass einige Kunden gekauft haben, die Bäume aber durch den Nachtfrost schwer wie Blei waren. Wenn, wenn hier wirklich der 24. ist und die Bäume sind alle vom Hof und hier kommt morgens kein Kunde mehr hin, dann ist es auch wie so ein Loch, da fallen wir auch alle rein. Dann schlafen wir eine Woche und dann geht es uns wieder gut. In diesem Sinne, wir wünschen der Großfamilie Nüfer ein schönes Weihnachtsfest in der Elfringhauser Schweiz. Am Abend bin ich auf dem Weihnachtsmarkt in Hattingen verabredet. Es hat angefangen zu schneien.
<lacht> Grüß dich. Na, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Du ja? bist Urhattinger. Urhattinger, genau. Und wir treffen uns auch hier schon an einem, ja, eigentlich dem Wahrzeichen von Hattingen. Das ist das alte Bügeleisenhaus. Heißt so, weil man früher, also es hat so die Form eines alten Bügeleisens, wo man oben die Kohlen reingemacht hat und dann bügeln konnte. Aber du eigentlich mir jetzt deine Heimat. Richtig, meine Heimat und meinen Weihnachtsmarkt. Ja? Deinen Weihnachtsmarkt. Ja, also genau, ist man nicht alles meins, aber es ist, es ist richtig schön. Ist und wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, weil gleich ist noch Frau Holle persönlich da und so. Ah, also, also los geht's. Ja? Okay. <lacht> Eine Umfrage in den sozialen Medien hat kürzlich ergeben, viele halten den Hattinger Weihnachtsmarkt für den schönsten in Nordrhein-Westfalen. Auf den ersten Blick erscheint er vielfältig. Besonders was das gastronomische Angebot betrifft. Und die Stimmung ist heute wirklich gut. Eines der Epizentren, der Kirchplatz bei der St. Georgskirche, mitten in der Altstadt. Hier schauen wir uns zuerst an. Der Kirchplatz direkt jetzt hier in der Innenstadt. Umgeben von kleinen, niedlichen Fachwerkhäusern. Das ist echt ein toller Ort. Du warst immer hier, bist immer hier und willst auch immer hier bleiben. Ja, ich, bin, ja, ich war äh, drei Jahre, habe ich mal in Köln gewohnt. Und äh, als junger Mann wollte ja mal, wollt, oder möchte man raus in die große, weite Welt. Und dann war ich in der großen, weiten Welt und am Wochenende war ich aber immer hier und habe dann gemerkt, oh, ist ja doch ganz schön hier. Und dann bin ich wieder zurückgezogen. Und jetzt hast ja. du auch eine eigene kleine Familie mit zwei Mäusen. Genau, richtig. Ja. Ja. Vier und zwei. Aber es ist schon ganz, ganz knuffig, finde ich, mit Kindern. Auf jeden Wie Fall. feiert ihr dann Weihnachten, Heiligabend? Ja, es ist gemein, sage ich mal so, weil äh, bei mir war Weihnachten als Kind immer so, dass wir erst gegessen haben und dann die Bescherung hatten. Und man saß die ganze Zeit da und dachte, boah, warum nicht erst Bescherung? Aber ich mache es jetzt genauso. Wir machen es genauso mit unseren Kindern. Wir essen erst und dann gibt es die Bescherung. Ja. Die sind dann ganz unbedeutend. Gibt es ein besonderes Essen? Habt ihr so einen Klassiker? Wir haben eigentlich den Klassiker, dass es immer Kaninchen gibt. Meine Oma macht immer Kaninchen. Und das ist wunderbar. Und dieses Jahr wollen wir unsere Tradition mal einmal brechen. Okay. Und dann mache ich ein Roastbeef. Und Selbst? Selbst, ja. Ich habe es schon dreimal im Laufe des Jahres jetzt äh, ausprobiert, weil es muss ja passen, ne? ja, das ist ja der Tag und die ganze Familie sitzt da und äh, deshalb habe ich schon dreimal ausprobiert und wir gehen da auch diesem Trend nach, diese Wintergrillen. Also ich ja, mache es auf dem, auf dem Balkon, auf meinem Grill mache ich ein Roastbeef für die ganze Familie. Drück mir die Daumen, ja? Ja, das wird nochmal eine Herausforderung. Also du hast ja richtig Aufregung noch an Heiligabend. Ja, ja, das ist Stress pur. Oh Gott. Was ist hier noch schön? Was gucken wir uns noch an? Ich kann dir noch den französischen Markt zeigen. Also das ist auch total toll. Und äh, ist im Kremersdorf, so heißt das. Und es okay. ist, ist ähnlich so wie hier und äh, wirklich sehenswert. Also noch ein Schlückchen und da geht's ab nach Frankreich. So machen wir's. In diesem Fall liegt Frankreich nur fünf Minuten Fußweg entfernt, direkt hinter der Johanneskirche. Früher war das Krämersdorf ein Viertel von Handwerkern und Kleinhändlern. Nach dem süßen Glühwein brauchen wir jetzt was Salziges. Ah, okay. Ja. Ja, also einen schönen alten Käse. Da hätte ich auch sowas. Da ja? hätte ich einen Bergkäse aus dem Jura, Aha. der 18 Monate gereift ist und einen Kuh-Rummelchkäse. Wie kommt das denn eigentlich, dass ihr Franzosen hier ausstellt? Äh, das ist das äh, fünfte Jahr, ja. sich, dass wir jetzt hier sind und ja, das ist gut angekommen und seitdem machen wir das jetzt hier. Wer in Hattingen diese frankophile Geschäftsidee hatte, ist nicht mehr zu ermitteln. Der französische Markt ist jedenfalls einen Besuch wert, denn es gibt köstliches Essen zu verkosten. Lavendel, eindeutig. <lacht> ich denke mal. Und dann ist es soweit. Um 17 Uhr vor dem historischen Rathaus. Alle warten auf. Hm? Frau Holle natürlich. Sie erzählt hier jeden Tag Geschichten, singt Lieder und öffnet ein Türchen des großen Adventskalenders an der Fassade. 
Als Höhepunkt regnet es Goldtaler aus dem Federbett. Frau Holle kennen wir als Grimmsche Märchenfigur, aber in Wirklichkeit geht sie auf alte Mythen zurück. In ihr steckt eine heidnische Göttin. Die Dame ist ja bis heute lebendig, ne? Aber das ist immer Kreuzworträtsel, germanische Göttin mit drei Buchstaben, Hehl, ne? h e l das ist dieselbe. Hehl, Holle, Hellchen, das Ach, jetzt hat alles. Ich das endlich mal. Ja, ja. ja Hehl, das hat alles was mit äh, Verbergen zu tun, ne? Höhle, Hölle, Holle. Hell, Hellche, Helm auch, nicht auch verbergen. Und das ist die Verborgene, nicht? die da unten waltet. Und die hatte schon großen Respekt in der ah. Bevölkerung. In Nordhessen, auf dem Berg Hohe Meißner, liegt der verwunschene Frau Holleteich, der Eingang zur Totenwelt. Hier wurden Werkzeuge aus der Steinzeit gefunden. Die Brüder Grimm ließen sich alte Geschichten erzählen, besuchten den Teich und schrieben das Märchen von Frau Holle. Es gibt kein Märchen, echtes Märchen, in dem Weihnachten vorkäme. Aber wenn man in die vorchristliche Zeit zurückgeht, wo Frau Holle schon ihr Wesen trieb, dann hatte sie ihren großen Auftritt immer zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar. Das waren die Rauhnächte. Das dann ist aber jetzt zog, so früh dran, ne? Ja, jetzt ist ein bisschen früh dran. <lacht> dann zog der Wotan mit den Verstorbenen äh, durchs Land, wilde her, und die wurden unter den Frau Holleteich platziert. Da wurden die eingebunkert. So, und da war Frau Holle, spielt natürlich eine Rolle. Die empfängt die Toten und oben war das Wasser drüber. Und dann guckten die jungen Mädchen in das Wasser rein und sahen da kleine Kinder drin. Und sagten, ah, das sind die ungeborenen Kinder. Und aus dem Frau Holle-Teich wurden die Kinder in die Familien getragen. Sehen Sie? Und durch diese Datierung, 24. 12. hat sie doch ein bisschen was mit Weihnachten zu tun, obwohl sie natürlich eine germanische Gottheit war, also eine vorchristliche. Ja. Mhm. Jakob und Wilhelm Grimm veröffentlichten ihre Kinder- und Hausmärchen zu Weihnachten 1812. Darin die Frau Holle. Im Volksmund ist die Märchengestalt für die Schneemenge im Winter verantwortlich. Denn je gründlicher sie ihre Betten ausschüttelt, desto mehr schneit es auf der Erde. Möglicherweise hat sie deshalb ihre Auftritte bei uns in der Weihnachtszeit. Die Leute haben sich ja immer Gedanken gemacht, wo bleiben unsere Toten, wie ist das mit dem Wetterwechsel, wie kommt das und wann und wie, wer steckt dahinter. Und dann haben sie sich solche Figuren erfunden und äh, ja, so ist sie berühmt geworden und geblieben, vor allem natürlich durch das Märchen der Brüder Grimm. Nicht? Schön mit dir, vielen Schöne Dank. Schöne, Schöne Weihnachten. Weihnachten. Und toll, toll, toll fürs Roast Beef. Ja, ich drück mir die Daumen. Daumen. Alles klar. Es wird gut. Mach's, Mach's gut. gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Auf dem Weg ins Hotel mache ich noch Halt an einem Stand mit Eierpunsch. Dort komme ich mit einem Hattinger Ehepaar ins Gespräch, das eigentlich aus Sizilien stammt. Die Todaros erzählen, dass sie auch nach 30 Jahren in Deutschland noch immer italienische Weihnachten feiern. Sie laden mich ein, ihnen bei den Weihnachtsvorbereitungen zu helfen. Und so mache ich am nächsten Tag mit Marinella Todaro das traditionelle sizilianische Weihnachtsgebäck, die Biscotti di Natale. Ist das so ein ähm, Stück Heimat wieder? Ja, würde ich sagen, auf mhm. jeden Fall, definitiv. Aber das braucht man auch, ne? Also äh, vor allem, wenn man damit groß geworden ist. Darf ich Ihnen das einmal geben? Ja, ja. Wenn man damit groß geworden äh, ist, äh, ja, muss man haben. Ansonsten ist es doch nicht Weihnachten mhm. für uns. Auf jeden Was Fall. gehört außer dem Gebäck noch dazu? Wenn Sie sagen, ich muss das gerade Weihnachten, kann ich mir gut vorstellen, dass man das dann braucht. So. Also äh, unser Essen natürlich, vor allen Dingen Heiligabend. Ähm, wir haben dann natürlich spezielle Sachen wie ähm, Stockfisch, Salsiccia, die wir selber machen. Salsiccia ist eine sizilianische Wurst und äh, die bereiten wir selber zu. Mein Mann und ich. Ähm, dann haben wir Artischocken. Dann mache mach ich auch so ähm, Teigtaschen mit Spinat. Und dann kommen so. auch alle zusammen? Mit wie vielen? Ähm, also mittlerweile sind wir wirklich nur 20 Leute. Nur 20 ich Leute? Ich sage nur 20 Leute, wir waren mehr. Ähm, oh die Gott. Familie von meinem Mann ist aber zurückgezogen. Ja. Und äh, deswegen sind wir eigentlich weniger jetzt. Meine ganze Familie, die kommen. 
Meine Eltern leben in Deutschland, meine Geschwister, die sind, die sind ein bisschen verteilt, aber die kommen alle. Ähm, ja. Das heißt, wir müssen noch einige Biskotti, die Natale machen hier heute. Ja. Für die Biskotti kommt in den dünn ausgerollten Teig eine Füllung aus getrockneten Feigen, Schokolade und diverse andere Zutaten. Das Ganze wird zu sichelförmigen, offenen Päckchen verpackt und kommt für 10 bis 12 Minuten in den Backofen. Wichtig, viel Puderzucker. Die Sizilianer lieben es süß. In die Kälte. Wunderbar. Biscotti di Natale. Per favore. Also ich befürchte, die werden hier nicht alt heute. Nicht schlimm. <lacht> Marinella und Pino haben sich nicht etwa auf Sizilien kennen und lieben gelernt, sondern in der katholischen italienischen Kirchengemeinde in Bochum, wo sie noch immer sehr aktiv sind. Sie haben zwei mittlerweile erwachsene Töchter. Wir haben Anfang Dezember, aber bei Familie Todaro wird der Baum schon geschmückt. Wie kommt's? Das ist bei uns normal. Bis zum 8. Dezember muss der Baum aufgestellt äh, sein und die Krippe aufge äh, aufgestellt werden. Warum? Es ist ein ganz wichtiger Feiertag, das ist eben die Immaculata Concezione, ist die Unberührte und das wird bei uns ganz groß gefeiert. Und der Papst hält am 8. Dezember zur Feier des Tages auf der spanischen Treppe in Rom jedes Jahr eine Andacht zu Ehren der Gottesmutter Maria ab. Gibt es da noch mehr, was, was in der italienischen Weihnacht anders ist als bei uns in Deutschland? Wieder? Wir haben den 13., das ist die Santa Lucia, das ist eine Feier für arme Leute, die kriegen dann Essen geschenkt. Und was ganz wichtig bei uns auch ist, nicht nur der Weihnachten natürlich, am 6. Januar ist L'Epiphania, das ist die Taufe Jesus und da kriegen die Kinder die Geschenke. Am 6. Januar, also Am bei uns Heilige Drei Könige. Also schon ist, äh, unterschiedlich. In der Nacht vom 5. auf den 6. Januar reitet die mythische Hexe Befana, bepackt mit einem Rucksack voller Geschenke, auf ihrem Besen von Haus zu Haus. Durch die Schornsteine kommt sie in die Häuser und steckt den Kindern Geschenke in die Strümpfe. Befana ist eine Figur aus dem italienischen Volksglauben. Sie ist hässlich, aber eigentlich eine gute Fee. Jetzt machen wir den Baum an. Ja. Leuchtet der auch? Ja. Der leuchtet. Ah, so. wunderbar. Anne, wie sieht's aus? Sollen wir eine Runde sizilianische Karten spielen? Zocken? Ja, sicher. Wird bei euch gezockt? Natürlich. Du drei, ich drei. In jedem Spiel gibt es mindestens vier Punkte. Die kann man sich entweder teilen, 2-2 so oder 3-1, wie auch immer. Oder einer macht vier und der andere null. Pino gibt sich wirklich Mühe, mir das Spiel zu erklären. Es heißt Carte Siciliane und wird von den Sizilianern stundenlang am heiligen Abend nach der Christmette gespielt. Ich habe so einen Vogel, also auf der Karte. Ein Vogel hast du auf der Karte. Solange nur auf der Karte ist, ist es enorm. Ich glaube, ich rufe mal die Marinella dazu. Die alle, alle auf einen Haufen legen. Auch mit Marinella bekomme ich nicht den Durchblick. Naja, Skat kann man ja auch nicht in fünf Minuten lernen. Dann würde ich erst mal diese... Das ist ja die 6. Auch ganz wichtig. Ja. Das ist immer mehr. wichtig. Ja. A, voi A voi tutti un buon Natale. Natale. Weiter geht's nach Westen. Meine nächste Station ist Essen, früher die größte Stadt im Revier. Hoch über dem Baldeneysee thront das frühere Wohnhaus der industriellen Familie Krupp zu Bohlen und Halbach. Seit Kriegsende wohnt hier niemand mehr. Das Haus ist jetzt Sitz der Krupp-Stiftung und kann nach Voranmeldung besichtigt werden. Einige Kilometer Luftlinie nördlich liegt die berühmte Krupp-Siedlung Margaretenhöhe. An einem Tag Anfang Dezember findet hier immer ein kleiner Weihnachtsmarkt statt. Diana Maria Fritz kommt gerne auf die Margaretenhöhe. Ihre Urgroßmutter war Margarete Krupp, die Stifterin der nach ihr benannten Siedlung. Margarete und ihre große Familie wohnten noch in der Villa Hügel, dem Familien- und Firmensitz. Ich habe mich mit Frau Fritz verabredet. Sie möchte mir von den Weihnachtsbräuchen und der großen Feier in der Villa Hügel erzählen. Da gab es so einiges vorzubereiten. Die erste Etappe war, 
Pakete, die man Menschen in Essen zukommen ließ, die nicht teilnehmen konnten, weil sie bettlägerig waren, Pflegefälle oder was auch immer. Dann hat man 60 Kinder ausgelobt und die bekamen dann in der unteren Halle wurden dann 60 kleine Geschenktische aufgebaut und jedes Kind bekam Spielzeug, ist klar, dann was zu naschen, auch klar, und ein 5 Pfund Weißbrot mit Rosinen. Das geht aus dem Bericht einer Köchin hervor. Ein Familiengemälde zeigt die Mutter von Frau Fritz, das Mädchen im roten Kleid, Waltraut von Bohlen und Halbach. Das Singen nahm einen wichtigen Platz auf der Weihnachtsfeier ein. Dann ging man eine Etage nach oben, oben in der oberen Halle, das war mehr das mhm. Wohnzimmer. Für die Gäste und Familie, da gab es zwei Tannenbäume, einen silbrig geschmückt und einen rot, wie sich das gehört, rot mhm. und grün. Und auch da feierte man dann die Familie mit den persönlichen Gästen und dem Personal auf dem Hügel. Jeder bekam etwas. Das ging aber auch das los. Ja jede Menge Personal, glaube ja, ich. Ja, damals ne? waren es gerade so 250, aber zwischendurch oh, waren es auch noch ja. mehr. Mhm. Das ist, man muss sich ja immer vorstellen, dass der Hügel kein Familienhaus war. Sondern ein kleiner Kosmos für sich. Wo man heute Parkanlagen findet, gab es damals Treibhäuser und riesige Nutzgärten, auch Tierställe und alles, was eine kleine Stadt in der Stadt zur Selbstversorgung brauchte. In den Küchen arbeitete man wie im Hotel. Schließlich waren ständig Dutzende Firmengäste im Haus. Aber zurück zur Weihnachtsfeier mit dem Personal. Und da bekamen die Mädchen bekamen also auch einen Wäschesack, etwa dann bekamen sie eine, etwas zu essen, leckere Gutsle und äh, Ganz wichtig, ein halbes Lot Wolle, weil Margarete sie einmal angehalten hat, für ihre Aussteuer zu stricken und zu häkeln. Was die Männer gekriegt haben, weiß ich deshalb nicht. <lacht> und der dritte Teil, der an einem eigentlichen Heiligabend war dann im Salon bei der Großmama, äh, nur die Familie mit ihren privaten Gästen. Vielen herzlichen ja? Dank, dass Sie uns so schöne Sachen <lacht> erzählt haben hier aus der Familientradition der Familie Krupp. Direkt am Essener Hauptbahnhof auf der Kettwicher Straße fallen einen sofort die vielen Lichtinstallationen ins Auge. Das sind die Essener Lichtwochen, für die die Stadt berühmt ist. Sehr früh schon hatten Essener Geschäftsleute diese clevere Marketingidee entwickelt. Ja, der Ausgangspunkt war eigentlich der, dass hier in Essen ja vieles zerstört war. Essen war ja zu mehr als 80 Prozent zerstört und wir wollten sehen, dass die Geschäfte hier wieder in Gang kamen. Und da hat man eben sich überlegt, was können wir da tun? Und da kamen einige Kaufleute zusammen, derzeit unter Führung meines Vaters. Und dann sagte man, gut, nach dem alten Wort, Licht lockt Leute, da wollen wir mal sehen, ob wir hier irgendwie Licht in die Stadt hineinbekommen. Essen im Licht gab es bereits 1928. Doch so richtig regelmäßig finden die Essener Lichtwochen seit 1950 statt. Mit jährlich wechselnden Themen wie Kronen und Kristalle oder Straßen Europas. Oder Tausend und eine Nacht. Wir haben hier einige Lichtwochen gehabt, wo die Straßen gesperrt werden mussten und wo von der Polizei sogar Schutz angeboten wurde, weil hier so viele Menschen in Essen in der Stadt waren, dass wir das kaum noch bewältigen konnten. Und das war wirklich fantastisch. Und die Leute staunten und haben auch gekauft. Das war ja eigentlich der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Die Essener sind also Lichtkünstler. Das merkt man auch auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Kennedyplatz. Er wird überspannt von der riesigen Lichtkrone, die aus 100.000 LEDs besteht. Übrigens Kultgetränk auf dem Kennedyplatz ist der Apfelglühwein. Mir hat aber auch der Stand mit dem Blechspielzeug gut gefallen. 
Für diesen Stand schließen sich angeblich Reisegruppen aus Holland, Belgien und sogar Irland im Internet zusammen. Jedes Jahr muss das dann auch mindestens einmal sein. Also immer wenn wir hier sind, dann steht man auch schon mal ein bisschen länger in der Schlange. Hier steht man an für eine peruanische Spezialität, Papa Lenya, eine gefüllte Kartoffelkrokette. Ich bin gespannt. Ich habe die schon mal versucht, selber zu machen, tatsächlich. Aber die kriegt man nicht so, so perfekt hin. Judith und Mirna werden extra aus dem peruanischen Lima eingeflogen. Irgendwo in Essen bereiten sie einen Kartoffelteig vor, der dann hier mit Rinderhack oder Schinkenkäse Maisgemisch gefüllt wird. Die beiden machen das den ganzen Tag, exakt gleiche Kroketten wie am Fließband. Das heißt, alles wird mit großer Liebe hergestellt. Welche Füllung ist der Favorit der Deutschen? Ah, Fleischfüllung, ja, aber eigentlich beide Füllungen. Jetzt habe ich es fast geschafft. Serviert wird die frittierte Peru-Kartoffel mit Krautsalat und einer Hackfleisch-Tomatensoße. Also wenn man ehrlich sind, kommen wir eigentlich nur hierhin wegen der Kartoffel. Neuer Tag, neues Weihnachtsglück. Heute verlasse ich den alten Hellweg und die A40 und mache einen Schlenker nach Norden, an die Grenze zum Münsterland. Schermbeck heißt mein Ziel. Die Burg Schermbeck wurde im 14. Jahrhundert von den Grafen von Kleve erbaut. Wahrzeichen des Luftkurortes sind die reformierte achteckige Kirche und die evangelische St. Ludgeruskirche auf der Mittelstraße. Eine Skulptur erinnert an Schermbecks Vergangenheit als Ziegelstadt. An einem Tag im Dezember veranstalten die Schermbecker einen Weihnachtsmarkt der besonderen Art. Alle im Ort treten dann in Kostümen aus der Jahrhundertwende auf. Das Motto lautet, schöne alte Weihnachtszeit. Schermbecker Weihnachtsmarkt, der leckerste Glühwein. Seit 30 Jahren. Mhm, auch das eine Geschäftsidee, eine überaus sympathische. Weil das ein 100-jähriges Geheimrezept ist aus unserer Familie. Mit Honig und mit Rum. Seit 30 Jahren. Erstaunlich viele treibt es aus den Häusern, um kostümiert die Mittelstraße rauf und runter zu flanieren. Vieles an den Ständen ist selbst hergestellt, wie zum Beispiel der Eierlikör in vielen Varianten. Aber lecker. Hier ist die frische Waffel, die aus dem Eisen kommt. Genau. Und dann wird sie auch schön fachmännisch. <lacht> Mit Zucker bestimmt. Genau, ist auch so ein Altertümchen. Und hier. diese ja. Waffeln, die duften, die wärmen. Vom Holz, vom Buchenholz geräuchert. Ganz einzigartig. Wunderbar. Und das belgische Waffeleisen auf dem Trödel. In Belgien. Der Marco hatte nämlich das spezielle Auge. Der hat dieses Waffeleisen entdeckt und hat gesagt, das ist die Idee, das probieren wir beim ja. Feuer aus. Und äh, damit es nicht langweilig wird, machen wir jedes Jahr noch eine neue Bastelaktion. Dieses Jahr haben wir mit Beton Sammeltassen nostalgische eingearbeitet okay. und äh, haben nostalgische äh, Seifen eingepackt, sodass auch noch was für die Frauen dabei ist, die dann auf Diät achten und keine Waffel essen können. Ne? Ja, 
<lacht> Hier ist ja was los. Ja, auch das gibt es in Schermbeck. Eine Demo. Und auch eine ja. Gegendemo. Und da kommen die Männer. Stehen Sie, oh, hinter dem, stehen Sie hinter dem, was Sie da sagen? <lacht> Nur heute. <lacht> Aus Hünste sind die Esel- und Muli-Freunde vom Niederrhein nach Schermbeck gereist. Ein kleines Eselsbuffet wurde aufgebaut. Eine der vielen ungewöhnlichen Attraktionen auf diesem Weihnachtsmarkt am nördlichen Rand des Ruhrgebiets. Ich habe gehört, hier ganz in der Nähe im Wald, da soll es so eine richtig schöne kleine Waldweihnacht geben. Das heißt, ein kleiner Markt mit Feuer, mit Stockbrot, Karussell, Tieren. Und ich glaube, das gucken wir uns jetzt mal an. Das hört sich richtig gut an. Los geht's. Wir fahren zur Waldweihnacht auf dem Gelände der Dorstener Mühlbach Ranch. Jetzt fahren wir hier wirklich mitten in den Wald hinein sieht man schon die ersten beleuchteten Hütchen. Hallo. Geht's hier zur Waldweihnacht? Ja, RTL oder wer ist hier? Nee, WDR, also nur halb so schlimm. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ach, guck mal. Ja, ja. ja, einfach links rein, die Kollegen weisen Sie dann ein. Das ist aber nett. Danke. <lacht> Dein Rentier? Urmel. Urmel. Hallo Urmel, du machst das prima. Ja. <lacht> Hallo. Ich will jemand bestellen. Ja, dann los. Warmer Likör und Sahne, das ist aber eine sehr interessante Kombination. Möchten Sie einfach mal probieren? Ich denke mal, probieren geht über schon. Okay, wenn ich darf. Und was ist das jetzt für eine Sorte? Das warmer Walnusslikör mit Sahne. Warmer Walnusslikör? Ja, Walnusslikör. Zum Wohl. Mmh. Wow. Das ist aber ein Hit. Ist gut. Wollen Sie noch mal? Äh, Danke. Wie vielen sind Sie denn, wenn ich fragen darf, die stricken? Wir sind mit drei Frauen. Drei Frauen machen so viel? Ja. Sie stricken wir Sie von morgens bis abends, oder? Nein, wir sitzen jeden Nachmittag zusammen, aber nur zwei okay. und stricken. Die dritte, die kommt dann so hin und wieder dazu. Die kommt dann dazu. Ein Drachenjäckchen. Sensationell. Also, wer hier nichts findet, der ist selbst schuld. <lacht> So, alle zusammenrücken, perfekt. Und ab, in drei, zwei, eins. Jetzt habe ich eine Verabredung in der Dorstener Innenstadt zum Schlittschuhlaufen. Oh, ich bin ja mal gespannt. So, Balu, du musst jetzt mal Platz machen hier. Darf man den mal daneben setzen? Ja, ne? So. Die Schlittschuh. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt Schlittschuh anhatte. Die Kinder, die hier ihre Schlittschuhe anziehen, gehören zum Projekt Balu und du. 
passt. Der große Plüsch Balou ist immer dabei. Balou und Du ist der Name eines Patenschaftsprojektes und bezieht sich natürlich auf die Figuren aus dem Dschungelbuch. Der große Bär Balou hilft dem kleinen Findelkind Mogli im Dschungel. Und das Projekt führt Kinder, die Moglis, mit jungen Erwachsenen den Balus zusammen, um gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen. So eine Patenschaft dauert ein Jahr. Das Projekt wurde 2002 von der Universität Osnabrück und dem Caritasverband Köln gegründet. Es läuft bundesweit. Und das hier sind auch zwei Balus, Jasmin und Eileen. Genau. Was, was macht ihr? Was, was heißt das? Okay, äh, wir haben ein Kind in Betreuung quasi, das wir einmal die Woche treffen, ein bis drei Stunden lang. Und äh, wir unternehmen dann einfach was mit dem, je nachdem, was sie machen möchten, je nachdem nach Jahreszeit halt auch. Und ja, wir bringen halt einfach ein bisschen Abwechslung rein in deren Leben. Also das ist euer Mogli dann genau, sozusagen, das, das Kind, so eine Patenschaft. Ja, genau. Und warum macht ihr das? Warum macht das so Spaß? Ja, also wir machen ja beide die Erzieherausbildung und haben okay. auch ganz viel Spaß an Kindern und wollten das dann auch zusammen machen. Mhm. Ja, und das hier sind zwei Moglis, Vivian und Emily. Ihr seid heute mit uns hierzu gelaufen. Was findet ihr so klasse daran, Mogli zu sein? Also ich finde es klasse, weil man als uns ganz viel mit dem Balou machen kann. Und das ist ein Balou, glaube ich, ne? Ja. Mögt ihr euch? Ja. ja. Direkt auf den ersten Blick oder wie war ja, das? Ja, sehr. Oh, ja, das ist ja klasse. Ja. Ich habe gehört, ihr habt ja ganz schön viel vor noch miteinander, ne? Ja. Mhm. Was, was ist dir denn wichtig, auch wenn du so dran denkst, was vielleicht auch so eine Freundschaft ausmacht? Was würdest du dir denn wünschen von Dass deinem? Dass man in Kontakt bleibt. Dass man jemanden hat, mit dem man immer quatschen kann, ne? Ja. Das wäre natürlich klasse. Oh. Was hast du denn noch vor jetzt mit deinem Balou? Ich noch weiter Schritt zu fahren? <lacht> okay. Das klappt bei dir schon richtig gut, ne? Ich sehe das. Tolles Projekt. <lacht> Schloss in Härten. Hier war ich noch nie, aber es sieht wunderschön aus, wenn das so wie jetzt beleuchtet ist. Ich bin gespannt, das gucken wir uns jetzt mal an. Und natürlich gibt es auch hier einen besonderen Weihnachtsmarkt. Ja, das Schloss ist sehr schön. Für innen die Beleuchtung ist sehr gut. Tolles Ambiente. Ja, ganz genau. So, ein, zwei und... Super. Jetzt seid ihr ja wie Zwillinge. <lacht> Viel Ungewöhnliches und Geschmackvolles findet man hier an den Ständen und Buden. Mir fällt die relaxte Stimmung auf. Die Besucher haben gute Laune und die Standbetreiber auch. Aber so langsam bekomme ich Hunger. Da habe ich einen Tipp bekommen. Hier irgendwo soll es einen super leckeren Eintopf geben, den polnischen Bigos. Ich 
glaube, sie habe ich gesucht. Deutsch-Polnischer Freundeskreis? Ja. Ah, ich habe gehört, hier kann man was ganz Leckeres probieren. Ja. Ein traditionelles Gericht aus Polen sozusagen. Ganz genau. Vigos heißt das. Vigos? Ja. Mhm. Das ist Sauerkraut mit äh, Fleischstückchen und äh, Wurst. Und Sie das ist so ein traditionelles probieren. Gericht, was man wann isst bei Ihnen? Ja, das Gericht isst man vor allem ähm, Silvester. Mhm. Und ähm, wird ja in vielen äh, Haushalten vorbereitet und mhm. viele Familien essen es. Mhm. Darf ich es mal probieren? Was ist hier alles drin? Ich probiere jetzt mal. Ja, da ist Sauerkraut, äh, Rindfleisch, mhm. Schweinefleisch und verschiedene Sorten von mhm. Wurst. Hervorragend schmeckt das übrigens. Ganz lecker. Das, das heißt, an Weihnachten, ähm, was essen Sie da? Gibt es da auch ein traditionelles Gericht an ähm, Heiligabend und an den Festtagen? Ja, Weihnachten essen wir kein Fleisch. Mhm. Ähm, es wird eher gefastet, das heißt vormittags und abends äh, essen wir im Familienkreis. Äh, zusammen am Tisch sitzen wir und essen wir ähm, vor allem Fisch. Wer kommt da alles? Ja, also Weihnachten, das ist das wichtigste ähm, Familienfest in Polen. Äh, und ähm, das äh, kann man sich gar nicht vorstellen, ohne Familie zu, äh, zu feiern und ähm, deswegen nehmen viele Polen, die sehr in der Welt zerstreut, verstreut sind, ähm, nehmen viel äh, auf sich auf, äh, viele lange Wege, um zusammen eben mhm. am Tisch zu sitzen. Wer kommt zu Ihnen dann nach Deutschland? Ja, mein Papa. Oh, der mein kommt Papa aus Polen? Kommt, ganz genau. Mhm. Oh, dann wünsche ich Ihnen ein ganz tolles Weihnachtsfest. <lacht> ja? Und, Und vielen Dank, schön. dass ich mal probieren durfte. Guten Appetit. Sehr lecker. Am nächsten Morgen bin ich wieder auf der A40. Meine nächste Station ist Oberhausen. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt richtig auf den Geschmack gekommen. Bigos war super lecker. Und ich habe mir gedacht, jetzt lasse ich mir die polnischen Traditionen mal genauer erklären. Wie feiern die Polen hier im Ruhrgebiet eigentlich ihr Weihnachtsfest? Und die Profis, die gibt es hier in Oberhausen, und zwar im Restaurant Gdanska. Czeslaw Golebiewski und seine Frau Maria betreiben ein Kulturzentrum mitten in Oberhausen. Dazu gehört das polnische Restaurant und ein kleines Hotel. Die Golebiewskis sind 1989 ins Ruhrgebiet gekommen. Er ist Ozeanograf, sie Chemikerin. Eine Kopie des berühmten Neptunbrunnens aus Danzig, Gdanska, schmückt den Eingangsbereich des Restaurants. Mit Maria Golebiewski werde ich gleich eine polnische Weihnachtstafel decken. Maria, ich habe gehört, wenn ihr in Polen Weihnachten feiert, dann immer mit der ganzen Familie. Das heißt, wer kommt bei Ihnen dazu? Unbedingt alle. Alle? Ja, keine Ausnahme. Wie viele Leute sind das? Wir sind schon eine kinderreiche Familie. Mhm. Da gibt es äh, sechs Erwachsene und wir haben auch zwei Enkelkinder. Mhm. Aber insgesamt sind wir sieben Personen. Das heißt, für sieben Personen würden wir jetzt auf den Tisch decken? Das machen wir. Das machen wir Das jetzt. machen wir. Doch dann decken wir plötzlich für acht Personen. Und ich erfahre, das ist Brauch so, ein Zeichen der Gastfreundschaft. Es könnte ja noch jemand vorbeikommen. Jetzt muss ich mal gerade was fragen. Ja? Was ist denn hier unter dem Tisch? Das ist da ist irgendwas versteckt. Ja, ist, ich, ist, er weich, ist er weich. Das ist Heu. Okay. Und der Heu ist das eigentlich aus der Tradition am Wimlande, wo es auch Tiere gegeben hat. Kühe, Schweine und das ist auch ein Symbol, dass es auch in, der, in, der, ähm, in den Ställen und äh, bei den Tieren auch gut geht. Darf ich mal gucken? Ja, da darfst du als Heu drunter. Ja, okay. okay. Ja. Und dann auch, da, da stellen wir vielleicht hier ein Tellerchen mit der Oblate. Ja? Mit der Oblate? Weißt du, das ist, äh, siehst du da jetzt das auch hier? Ja, das hier. Und dann kommt jetzt auch hier an dieser Stelle und das ist auch ganz, eine ganz wichtige Sache. Dann nimmst du dann auch ein Stück und jeder bekommt was. Okay, jeder bekommt Dankeschön. und die anderen stehen dann, jeder hat so ein Stückchen und dann kommt jeder mit, mit jedem zusammen und teilt sich die Oblade. Du nimmst ein Stückchen von mir, mhm. von mir und ich von dir. Ich brich das ab und du auch. Mhm. Und 
sagen, was wir dann auch gerne sagen wollten und dann wünschen uns dann auch alles Gute und sagen uns, wie wir uns dann lieb haben. Und dann, dann, ja, und dann, dann drückt es auf. Also in meiner Familie wird kein Fleisch gegessen. Ja, aber es ist auch Fisch, wird mhm. Fisch, Fisch gegessen und viel Gemüse gegessen und ähm, Grütze, Sauerkraut und äh, die traditionellen Pierogi bei den Polen oder auch Ruhrpolen müssen dann zwölf Gerichte sein. Zwölf. Ja, manche machen das so schlau, dass sie auch Brot dazu zählen und vielleicht auch Salz und Pfeffer. Aber wir haben auch zwölf Gerichte. Mhm. Der Tisch ist voll gepackt. Womit geht's los mit der Suppe? Also mit der Suppe. Das ist die Rotebettesuppe, Barscht. Und wir machen bei uns auch die klare Rotebettesuppe. Deswegen auch aus dieser Teekanne quasi. Und äh, da, dazu, dazu kommen, kommen jetzt auch diese kleinen Ravioli. Das heißen bei uns Öhrchen. Öhrchen? Sind, die? Sind, mit, sind die Öhrchen. <lacht> die sind mit, mit Pilzen gefüllt und die kommen dann auch in die Suppe und dann kann man löffeln. Und das ist jetzt wichtig, dass jeder am Tisch von jedem Gericht ein bisschen isst. Dann ist das auch ein gutes Zeichen für das nächste Jahr. Ja, und wir trinken dann auch Wein und Kaffee und wir haben dann auch süße Gerichte hier auf dem Tisch. Mhm. Und dann singen wir auch Weihnachtslieder. Und dann ist dann auch als Abschluss, Ausklang des Tages, da gehen wir alle in die Kirche. Und das ist die wichtigste Messe, Gottesdienst ist um Mitternacht. Und nach der Kirche kam nach Hause und durften dann den Bigos essen. Ah, dann da stand noch was. Das ja, aber das auch mit Fleisch sehr wird. Langen Abend ja, guck mal, da hat das jetzt, du hast auch mit deinem Bigos hier, mhm. bist du dann das angekommen. Ist, super lecker, ne? ja. ist ja super lecker. Und dann durfte man schon Fleisch essen. Mhm. Nastrowie. Nastrowie. Mhm. Zur nächsten Attraktion in Oberhausen. Das Sea Life in der sogenannten Neuen Mitte ist ein riesiges Süß- und Salzwasseraquarium und Deutschlands größte Haiaufzuchtstation. Zu Weihnachten haben sich die Mitarbeiter hier was ganz Besonderes ausgedacht. In diesem Becken über dem 10 Meter langen Glastunnel warten gerade 14 Haie, Meeresschildkröten, Rochen und viele andere Meeresbewohner auf ihre tägliche Mahlzeit. In der Futterküche wird heute etwas anderes zubereitet. Die Paste aus Schildkröten und Fischfutter ist tiefgefroren, damit sie sich besser verarbeiten lässt. Sie werden es nicht glauben, hier findet heute eine Weihnachtsbäckerei der besonderen Art statt. Einen Raum weiter zieht Taucher Klaus sein heutiges Dienstoutfit über den Neoprenanzug und schon kann's losgehen. Jetzt gibt's die Weihnachtsleckerlis. Ein Hai holt sich ein paar Streicheleinheiten ab. Die Weihnachtsplätzchen sind nicht so ganz nach seinem Geschmack. Ja. 
Es versteht sich von selbst, dass auch das Centro in Oberhausen jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt veranstaltet, mit seinen besonderen Attraktionen. Die Mutzbacher Alphornbläser sind extra aus Köln angereist, um sich auf dem Bergweihnachtsmarkt zu präsentieren. Der ist einem Alpendorf nachempfunden. Einer von drei thematischen Weihnachtsmärkten auf dem großen Gelände rund ums Einkaufszentrum. Wir ziehen mit dem Weihnachtsmarkt ca. 2 Millionen Besucher an. Und natürlich äh, ist das ein Gesamterlebnis, Weihnachtsmarkt und das Zentrum. Und deshalb äh, ist es schon ein großer Faktor für die Geschäfte im Zentrum. Auch ein Publikumsmagnet ist die Rodelbahn im Eingangsbereich. Hier habe ich mich noch einmal mit Peter Grossmann verabredet. Oh, Halleluja! Oh, sehr schön! Auf diesem Weihnachtsmarkt findet man alles, was dazugehört. Und er ist außerdem ein bisschen mehr Rummelplatz als andere Märkte. Das sieht man zum Beispiel an den Almhütten, in denen manchmal auch Livebands spielen. Es wurde an alles gedacht in Oberhausen. Man spürt eine große Liebe zum dekorativen Detail. Das ist aber schön. Guten Tag. Hallo. Die sind ja süß. Haben Sie die alle selber gemacht? Die habe ich selbst hergestellt, ja. Alle? Alle, ja. Das ist auch kein Job, das ist mal. Also, das ist kein Hobby, das ist richtig mein Job. Also, ich mache das ganze Jahr nichts anderes. Das ist ein Modell, ne? Ähm, nein, also wir haben im Laufe der Jahre natürlich die äh, Größen entwickelt, wir haben das angepasst. Ach so, das stimmt hier. Äh, das, ist, das Ganze ist mit unserer Tochter gewachsen. Unsere Tochter ist die Stella. Stella ist jetzt 14 Jahre alt und als sie äh, im Krabbelalter war, habe ich die ersten Schüchen gemacht. Ich würde ja welche mitnehmen, weil die Töchter sind 18 aus. und 16. Nee, da kommen wir nicht mehr zu. Wir die Engelkinder warten. Genau. Also, komm, Engelchen, wir gehen jetzt. Ja. Oder? Genau. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Oberhausen ne, ist zwar schön, hat aber die kleinsten Herzchen hier. Ne? Oh, ja. Aber das steht doch Schnucki drauf. Ja, ja. So, jetzt aber Und was hier. ist das? Genau, guck dir das an. Äh, der Qualm, guck mal. Das ist ein Räuchermännchen, das oder? Das ist ein Räuchermännchen, ja. das ist nicht zu verkennen, aber jetzt, aber was für eins, guck mal da. Der größte, der größte Räuchermann <lacht> der Welt. Ja, so ist das im Ruhrgebiet. Ne? Wir haben in Dortmund haben wir den größten Weihnachtsbaum, ihr habt das größte Räuchermännchen. Ne? Ist das so, dass das so wirklich auch Konkurrenz ist? Ich glaube, die so Ruhrgebietsstädte wollen natürlich dann irgendwie immer was Besseres bieten ne? und irgendwas Größtes muss man haben. Aber ich glaube, ich würde als Dortmunder nicht zum Räuchermännchen fahren, wenn ich in Dortmund so einen schönen Weihnachtsbaum habe. Nein, das würde ich Nein. auch nicht. Nein. Ja, wir machen jetzt noch ein Foto von ja, uns. Ja, machen jetzt hier. ein Foto vom Räuchermännchen. Genau, das ja. müssen wir festhalten. Komm, wir sind da gewesen. Das wir Schöne wäre, da. wenn er jetzt noch mal qualmen würde, aber das macht er jetzt nicht mehr. Ne? Ach, guck mal, der qualmt. Da ist er. Jetzt schnell. Drück ja. mal. Gut. Super. Ja. <lacht> Komm, wir gucken mal noch ein bisschen. Der Weihnachtsmarkt im Zentro Oberhausen ist übrigens mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. So, jetzt gibt es für den Dortmunder in Oberhausen noch ein Glühbier. Was ist das? Glühbier. Bier, so malziges Bier? Mm. Oh. Das schmeckt ja wie eine warm gemachte Alpenbohle. <lacht> ja. Also, äh, ja. Das ist wirklich ein Genuss, mit dir hier zu stehen. <lacht> und dieses Glühbier nochmal zu trinken. Es ist auf jeden Fall heiß ja. und wärmt von innen. Ja, ne? absolut. Das können wir, glaube ich, festhalten. Ja, danke. Ich, äh, ich danke dir. Ja, gut, aber ich danke dir. Es war nett mit dir und wir, wir können nächstes Jahr wieder auf den Weihnachtsmarkt. Ja. Ruhrgebiet ist mein, mein Gebiet und äh, genau. schön, dass du mal mit mir hier warst. Ja, ich freue mich. Mhm. Vielen Dank, dass ja. du uns so ein bisschen gezeigt hast hier von deiner Heimat. Ja. Und du weißt ja, bei uns ist alles groß, ne? Ja. Wir haben auch den größten Nussknacker der Welt hier. <lacht> Nein, das stimmt nicht. <lacht> Die 
Die letzte Station meiner Reise durch das weihnachtliche Ruhrgebiet von Osten nach Westen ist Duisburg. Zuerst fahre ich in den Zoo. Hm, richtig gehört. Hier findet heute wie jedes Jahr eine große Weihnachtsbescherung statt. Diesmal nicht für die Tiere, sondern für Kinder, die aus der Stadt und dem Umland hierher gekommen sind. Die Bescherung findet im Aquarium statt. Ja, heute ist das Duisburger Plünderfest. Das findet zweimal im Jahr statt, einmal im Sommer, einmal jetzt so um Nikolaus, Weihnachten rum. Und da können die Kinder ja zum einen umsonst in den Zoo mit ihren Eltern oder Begleitpersonen und bekommen, das ist das Wichtigste für die Kinder, Spielzeug geschenkt. Spielzeug, was den Wohlfahrtsverbänden äh, geschenkt wurde, was aufgearbeitet wurde und was die Kinder jetzt mitnehmen dürfen. Der Andrang ist so riesig, dass nur kleine Gruppen nacheinander hinter die Absperrung dürfen. Übrigens darf man mitnehmen, was man tragen kann. Und vor dem Aquarium werden die Beutestücke natürlich sofort ausprobiert. Ich habe mir das schon länger gewünscht und ich habe gedacht, beim Plünderfest, da finde ich das dann und da habe ich das gefunden. Na prima, dass das geklappt hat. Alle, die rauskommen, sehen glücklich, aber auch erschöpft aus. Duisburger City, Königsstraße. Ein Weihnachtsmarkt, so weit das Auge reicht. Das Riesenrad zieht alle Blicke auf sich. Nein, das ist nicht das größte Riesenrad der Welt. Dieses hat nur 38 Meter Durchmesser. Die Bedeutung vom Weihnachtsmarkt in unserer Stadt, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ähm, knapp 85 Millionen Euro sind im letzten Jahr umgesetzt worden rund um den Weihnachtsmarkt. Beileibe nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt, sondern natürlich auch in den Geschäften in unserer Stadt. Ähm, vom Tourismusfaktor mal ganz abgesehen, äh, mehrere hunderttausend Menschen kommen in unsere Stadt. Viele davon ähm, wohnen dann auch für einige Tage im Hotel und äh, genießen nicht nur den Weihnachtsmarkt in Duisburg, sondern auch in der Region. Von daher ist der Weihnachtsmarkt ein immenser Wirtschaftsfaktor und ein Tourismusfaktor erster Güte. Übrigens in Duisburg, da kann man eine Currywurst essen, das sage ich Ihnen. Was macht dich doch satt? Ich hätte gerne eine Currywurst-Pommes am Spieß. Sehr, sehr gerne, darfst du kleine oder eine große sein? Eine große. Eine große. Wir nehmen eine gegrillte Bratwurst, machen da Tempurateig rum, der mit unserer Currysoße ein bisschen angereichert ist, ein bisschen Chili, ein bisschen Currypaste. Die wird um die Wurst gestrichen und anschließend wird die ganze Wurst in Pommes gebadet. Okay. Und die Pommes kommen einfach dran? Die bleiben einfach kleben, wenn ich alles richtig gemacht habe. Einmal wenden und ab in die Fritte. Wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen? Wir brauchten einen Standplatz. Und man hat uns gesagt, mit einer normalen Currywurst-Pommes kommst du nirgends drauf, machen wir was Neues. Und dann haben wir uns das hier ausgedacht. Und sind damit zum Weihnachtsmarkt hit geworden. Mhm. Oh, eine große. Wunderbar. Herzlichen Dank. Bitte schön. Guten Appetit. Dankeschön. Guten Appetit. Das sieht irgendwie aus wie ein Tier. Ja. Tadadada. Was macht dich da satt? 
Currywurst. Ja, Currywurst Pommes. Schon vorgemischt. Besucher mit einer Schwäche für Fotos in Sepia-Farbe finden im Fotostudio von Hans Poos ihr Glück. Und er hat eine schöne Auswahl an historischen Kostümen dabei. Ich will jetzt auch. Bitte, komm ich rein. Ja? Okay. Jetzt sexy. Gib es mir, ja? Dankeschön. Ich werde wieder neu verliebt. <lacht> Dankeschön. Dann brauchst du auch mein Kerzen. <lacht> Danke. Und plötzlich sind sie überall. Blinkende LED-Ballons. Die brauche ich unbedingt für meine Kinder. Die Straße weiter runter soll der Verkaufsstand sein. Preiswertes Vergnügen. Mehr als 10 Euro pro Ballon. Das ist schon was. Aber sind sie nicht schön? Und mit diesem atemberaubenden Blick über den Duisburger Weihnachtsmarkt verabschieden wir uns von Ihnen. Das war unsere weihnachtliche Reise durchs Ruhrgebiet. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich denke, hier ist für jeden was dabei. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne Weihnachtszeit, schöne Festtage. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.